Você já sofreu por amor? O que é pior, um amor não correspondido ou uma história de amor interrompida? Assista agora o curta-metragem Enquanto Ainda é Tempo. Depois do filme eu volto aqui para a gente bater um papo bem rapidinho. Até daqui a pouco e bom filme. E aí? Tá fazendo o que, cara? Eu tava lendo, mas já tava me dando sono, já. O é. que, que você fez ontem? Então, eu tive que visitar uma tia com meu pai. Hum. Legal. Nada demais, ó. Vamos no parque agora? Fazer o que lá? Ah, sei lá. Dá uma volta. Só fiquei no seu quarto com esses seus livros. Tá muito nerd. Falou, tá? Só vou me trancar. Bom? Isso é tão romântico. <risos> Nunca vi igual. Eu vou embora. Tá cedo ainda. Não, Lucas. Eu vou embora pra Alemanha. Que isso, Caio? Meu pai recebeu uma bolsa pra eu trabalhar lá. A família toda vai ter que ir. Alemanha. Longe, né? E quando que você vai? Daqui a um mês. Tem muito tempo que você sabe disso? Tem um tempinho. Por que você não me contou isso antes? Olha, eu tenho que ir. Eu tenho aquele trabalho de história que é pra amanhã, tá? Até amanhã, então. Lucas, você fez esse trabalho de ontem? Não, não fiz não. E aí, o que você veio sentar aqui? Nada não. Vamos no shopping depois da aula? Eu não sei se vai dar. Preciso da sua ajuda. Quero comprar um livro. Você comprar um livro. Qual é? Tá me tirando? Isso é novo, hein? E aí? Vai comigo? Você tá estranho. Eu não quero me mudar. Eu sei. Por que você não me falou isso antes? 
Eu não tinha certeza. Meus pais vieram com tudo decidido. Eu não tive escolha. E você não pode ficar. Eu acho que não. Meu pai veio com um papo furado de que a família tem que permanecer toda unida. Eu até sei que vai ser tudo do mesmo jeito na Alemanha. Cada um vai continuar com sua própria vida. Basta ligar Quando ligar Lembre de responder Ao alô Chegando. E aí, o que quer fazer? Sei lá, o que, que você pensou? Eu nada e você? Nada. Vamos pra piscina? <risos> E aí, Caio, tá gostando? Tô. Você também tá, né? <risos> Tô. Todo final de semana eu venho aqui. E por que você só me chamou pra vir agora? Uai. Não sei. É. Vamos passar a corrida? Claro vem, que eu vou vem. ganhar, né? Anda logo, Lucas. Tá demorando demais. Tô indo. Eu tô com frio aqui. Vai lá. Só me ajuda a colocar essa correntinha antes. Desculpa, é que eu fiquei agarrado no trânsito. Eu pensei que você nem viesse. Depois. Eu tenho que ir. Meu pai e minha mãe já estão na sala de embarque.
aí, hein? Será que realmente o Caio não entrou no avião e voltou para ficar com o Matheus? Ou será que o Matheus, quando foi atropelado, levou uma pancada e está tendo essa visão, esse sonho do Caio voltando para ficar com ele? O que, que você acha que aconteceu? E o melhor, né? A partir desse ponto da história, o que, que você acha que poderia acontecer? Será que eles poderiam manter uma relação à distância se o Caio foi embora? Mas se o Caio ficou, eles vão ficar juntos? Onde é que o Caio vai morar? Na casa do, do Matheus? Bom, essa história adolescente de romance é muito diferente de tudo que eu vivi na minha vida, até porque eu sou de uma outra geração, né? Eu tenho 35 anos, então a minha adolescência, que foi no início dos anos 2000, tudo era muito complicado ainda, eu não podia flertar, eu não podia é, dar sinais ou mostrar interesse por outros meninos, porque eu nunca tinha certeza né, se aquele outro menino também era gay ou estava se descobrindo gay. Hoje em dia me parece que as coisas estão bem melhores. Né? Eu, vejo, eu tenho um irmão de 15 anos e eu percebo que se em algum momento ele tiver vontade de experimentar ou de explorar sua sexualidade, isso não vai ser um problema tão grande internamente de aceitação para ele como foi para mim e para a galera da minha geração e pessoas anteriores, sabe? E o que eu acho bacana desse filme é que a dor do primeiro amor não é pela dificuldade da aceitação, não é porque um dos dois não está se aceitando, não é esse o problema, né? Como o próprio diretor do filme falou comigo, ele queria contar uma história de primeira dor de amor, mas que não fosse presa a essa recorrente questão de aceitação. E é por isso que ele construiu uma história em que os personagens que se amam precisam se separar. O que, que a gente faz nessa hora, né? Você já passou por alguma situação parecida, do tipo de estar tá vivendo uma história de amor e alguma coisa separar você e essa outra pessoa? Ou uma viagem, ou uma mudança de cidade, ou uma mudança de escola, talvez, a pessoa que você amava trocou de escola. O que, que você fez nessa hora? Ou o que, que você faria se acontecesse com você essa situação? Você manteria uma relação à distância ou você partiria para uma nova coisa, para uma nova relação? Coloca aqui nos comentários, conta um pouquinho da sua história para gente. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vitor e esse daqui é o canal de filmes gays da Rede Kinovox. Na descrição do vídeo tem o um link para os outros canais da nossa rede, tem também o Instagram da galera do curta-metragem que a gente acabou de assistir e se você tiver um filme LGBT ou qualquer outro tipo de filme e quiser que ele faça parte da rede Kinobox, aqui na descrição também tem um link para você preencher o um formulário e enviar o seu filme para nossa avaliação. Se você gostou do curto que a gente acabou de assistir, vou aproveitar e vou deixar aqui na lateral duas sugestões especiais para você. Aqui no canal tem filme novo toda semana, sempre uma história curtinha para você se emocionar e se divertir. Seja muito bem-vindo aqui no Box. Que negócio. Que negócio. Que negócio.